வந்து நம்ம தயிர்லேயே வந்து லசின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று செய்ய போகிறோம் வாங்க செய்கிறதுக்கு இதில் வந்து நான் புளிக்காத தயிர் நூற்றி ஐம்பது தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஐம்பது பால் கெட்டியான பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பால் ஊற்றுனா ஒன்றும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாலு ஸ்பூன் வந்து சுகர் வந்து நல்லா நான் தூள் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஐஸ்கு ஐஸ் கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் தேவையான அளவு வாங்க நம்ம போடலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வெயில் காலத்துக்கு இப்போ போட்டு குடிக்கிறதுக்கு தயிர் மோர் இதுகெல்லாம் வந்து பிள்ளைகள் குடிக்காது இப்படி செஞ்சு கொட்டிங்கனாக்கும் பிள்ளைகள் குடிச்சிருங்க வாங்க இப்போ நம்ம அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு முத தயிரை நூற்றி ஐம்பது தயிர் நம்ம கொஞ்சம் புளிக்காத தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம சுகரையும் இதில் வந்து கொட்டிக்கிறலாம் ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் தான் நமக்கு நல்ல இனிப்பு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம பால் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஐம்பது பால் எதுக்கு ஊற்றுதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தாலும் அந்த புளிப்புக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் புளிப்பு இனிப்புமாக நல்லா குடிக்க நல்லாயிருக்கும் ஐஸ் கட்டி தேவையான அளவு போட்டுக்கிறலாம் நான் ஒரு மூணு ஐஸ் கட்டி போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இதையும் நம்ம இது பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சுவையான மனமான லசி தயாரிச்சு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா குடிக்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இனிப்பு அந்த இதுவும் புளிப்பு அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம குடிக்கிறதுக்கு அதில் வந்து நமக்கு இலேச அந்த பாதாம்பால் முந்திரி பருப்பு இதுகளை நம்ம தூவி ஒன்றும் போட்டால் பிள்ளைகள் நல்லா விரும்பி நல்லா சாப்பிட்ருங்க இது வந்து வெயில் காலத்துக்கு ஏற்றது இப்போ நம்ம கடையில் குடித்தோம்னா சில லக்கத்தில் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் இதாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க போல் நம்ம கண் முன்னாலே நம்மளே வீட்டில் உறவு ஊற்றி செய்கிறதுல ஒன்றும் டேஸ்ட்டு நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதை நீங்கள் வெயில் காலத்துக்கு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உடம்புக்கு சூட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லது தயிர் மோர் குடிக்காத பிள்ளைகள் கூட இதை குடிச்சிருங்க